இந்த பஸ் வந்து பாகிஸ்தான் போர்டர் வரைக்கும் போகுமா இந்த பஸ் அவரு ஊதுறாரு வித்தியாசமா போக பிடிக்கிறது தானா அவருக்கு சிரிப்பு வர ஜிடி ஹாலிடேஸ் the number one travel company in tamil nadu vanakkam kashmir payanathudaiya irudhi video idu adhavadhu indaiki naanga vandu ilangai ki poradhukana naal pora valiyila oru palaya market ond irukku andha market suthi paathittu appadiye nera airport povom tang market appdi nu solranga tang mark appdi endra oru idam idhu vandu gulmar la irundhu konjam varumbodhu naanga vandu srinagar pora valiyila indha market irukku miga miga palamayana market இந்த பின்னுக்கு நிற்கிற பஸ்ஸை பாருங்கள் இந்த பஸ்ஸே தே சொல்லும் நமக்கு எவ்வளோ பழமையான மார்க்கெட் இந்த மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மார்க்கெட் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்க போகிறோம் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே போவோமாங்க இங்கே இருக்கிற விஷயம் எல்லாமே மிக மிக பழமையான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழசுண்டா அவ்வளோ பழைய விஷயங்கள் இங்கே இருக்கா இந்த பஸ்ஸையும் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே நிறைய விஷயங்கள் இந்த மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்படியே பார்த்துட்டே போவோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ராணுவத்தினர் அதாவது ரோந்து நடவடிக்கையில் இருப்பாங்க இந்திய ராணுவத்தை பொறுத்தவரையில் இங்கே வந்து மிக மிக சிறப்பாக வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து இந்த பாதுகாப்பு விஷயங்களை செய்கிறாங்க இவ்வளோ குளிர் இவ்வளோ மழை ரோட்டில் வந்து இரவு பகலாக பாதுகாக்கிறாங்க மிக நுணுக்கமாக மிக உன்னிப்பாக இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் இந்திய ராணுவம் வந்து இருக்கிறத பார்க்க கிடச்சிது உண்மையிலேயே இவ்வளோ குளிரில் இருக்கிற அப்படின்றதெல்லாம் அவ்வளோ இலகுவான விஷயம் இல்லை அவங்க பின்னுக்கு அந்த ரோந்து நடவடிக்கையில் போகும்போதே அவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு நினச்சேன் நான் மோ போன வீடியோவில் இதை காட்டணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா அதை வீடியோ பண்ணலாமா இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் பண்ணலை இப்போ தற்செயலாக அவங்க வந்து இந்த வீடியோவுக்கு பின்னால் போகும்போது நான் அதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக ஞாபகப்படுத்துனேன் ஓகே இந்த பஸ்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே போவோம் பழமை ஏன்டா பழமை அப்படி ஒரு பழமை இன்னும் இந்த பஸ் வந்து பாவனில் இருக்குது எப்படி ஒரு எவ்வளோ டிசைன் பண்ணி வந்து அழகாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஆடே எங்கள் அப்பா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வகையான பழங்களும் வச்சுருக்காங்க மாதுளம் பழம் இருக்குது அதோட நிறைய வாழைப்பழம் இங்கே பார்க்க கிடைக்குது மரக்கறிகளும் இங்கே வந்து அப்படியே புதுசாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நிறைய மரக்கறிகள் இங்கே புதுசாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வந்து தக்காளி தான் அப்படி அப்படி புதுசாகவே இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி குண்டு குண்டாக புதுசாக இருக்கும் தக்காளி பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும் எப்படி புதுசாக இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் நிறைய வச்சுருப்பாங்க அதிகமாக நான் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தது இந்த பால் இந்த பால் பேக்கெட் வந்து அதிகமான இடங்களில் விற்கிறாங்க இங்கே பால் மா வந்து பெரிய அளவாக பயன்படுத்த மாட்டாங்களாம் இந்த அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷான பால் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க பழைய மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் புது மரக்கறிகளை பார்க்க கிடைக்குது அங்கால் இறைச்சி கடை இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த பக்கம் வந்து உடுப்புகள் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாப்பாடு கடை ஒன்று இருக்கு பேட்டிஸ் இருக்கு அதோட அந்த பானை வந்து முட்டையில் போட்டு பொறிச்சுட்டு அப்படி வச்சுருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடலை எல்லாம் போட்டு ஒரு கறி மசாலா கறி இருக்கு இது வந்து காலையில் இங்கே சாப்பிடுவாங்களா இந்த சாப்பாடு அதாவது நாம் வந்து இலங்கையில் தமிழ்நாட்டில் பார்த்த நடைமுறைகளில் இருந்து காஷ்மீரில் வந்து உண்மையிலே வித்தியாசமான வாழ்க்கை முறை இருக்குது ஹலோ வந்த உடனே கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்றதுக்கு அது டீ டீ ஆ காஷ்மீர் டீ காஷ்மீர் டீ இது வந்து அது ஒரு குழம்பு மட்டன் மட்டன் பால் மட்டன் பாலாம் இது அதாவது ஆட்டிறச்சினுடைய அந்த இறைச்சியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போலாக போட்டு கொதிக்க வைக்கிறாங்க பால் போட்டு கொதிக்க வைக்கிறாங்க ஓகே ஷோர் இங்கே வந்து நம்ம மொழிதறியில் ஆட்டியும் வரும்போது நீங்கள் எங்கேருந்து வந்தீங்க என்ன செய்வீங்க என்ன சேனல் இப்படி நிறைய கேட்பாங்க நான் வந்து தமிழ் மொழி தெரியாத காஷ்மீர் நண்பர்களுக்கே நிறைய பேரை வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி அவங்களே பண்ணிட்டாங்க அவங்களே பண்ணிடுவாங்க எடுத்து பார்த்துட்டு உடனே பண்ணிடுவாங்க அப்படி நல்ல விஷயங்கள் நிறையவே இங்கே இருக்குது வந்து கேட்பாங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுமா ஏதாவது உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க அது ஒரு நல்ல பழக்கம் இங்கே காஷ்மீரில் எல்லா இடவங்களையும் நான் பார்க்க கிடச்சிது ஹாய் ட்ரை ஃப்ரூட் Yeah, dry fruit. Mm. Wallet. Wallet. Yeah. Kashmiri Doon. 
எல்லாருமே <laughs> 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 ஏர்போர்ட் போகிற வழியில் பார்த்தா இந்த நேரம் இந்த பாதைகளில் சோளம் வந்து சுட்டு விற்கிறாங்க இங்கே வந்து சோளம் சுட்டு விற்கிற ஒரு முறை இங்கே இருக்குது எல்லா இடமுமே அவிக்கிறத விட சுட்டு தான் வைக்கிறாங்க பாருங்கள் இங்கே சோளம் வந்து நம்ம சோளம் மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் அளவுலேயும் வித்தியாசம் இருக்குது கொஞ்சம் கலர்லேயும் வித்தியாசம் இருக்குது நல்ல பெரிய குண்டு குண்டு சோளம் இந்த அளவு பெரிய சோளம் நான் பார்க்குறது இல்லை நம்ம ஊரெல்லாம் கொஞ்சம் மெலிசாக தான் இருக்கும் பயங்கர குண்டு குண்டாக இருக்குது அதில் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதான் சொல்லி வச்சுருக்காங்க பாருங்க அது இந்த இதில் வச்சு சொல்கிறாங்க அதாவது பிறகுலாம் சொல்கிறாங்க விமான நிலையம் போகிற வழியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பழைய பேருந்து நிலையம் ஒன்றை பார்க்க கிடைச்சிது இந்த பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள சிறப்பு என்னென்னு தெரியுமா எல்லாமே பழைய பஸ் தான் பேருந்து நிலையம் மட்டுமல்ல இங்கே இருக்க பேருந்துகளே பழைய பேருந்து தான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதிக்கு முன்பு வந்த பேருந்துகள் இன்னும் வந்து இருக்கு இந்த இந்த பேருந்து கூட அப்படி தான் இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோ பழமையான பேருந்துகள் இங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இன்னும் ஒரு சிறப்பு இருக்கு என்னென்னா இங்கேருந்து பே போகிற பேருந்துகள் இங்கேருந்து போகிற பயணிகள் எல்லாமே பாகிஸ்தான் போர்டர் வரைக்கும் போகக்கூடிய மாதிரியான பேருந்துகள் நிறைய இருக்குது இந்த போகிற இந்த பழைய பேருந்து கூட அந்த இடத்துல தான் போகுதா பாகிஸ்தான் போர்டருக்கு போகக்கூடிய மக்கள் வந்து இந்த பேருந்து நிலையத்தில் தான் போவாங்க காஷ்மீரில் இருந்து அப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு பேருந்து நிலையம் மிக மிக பழமையான ஒரு பேருந்து நிலையம் காஷ்மீரை பொறுத்தவரையில் நிறைய பாகிஸ்தானுக்கு கிட்ட உள்ள போர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த போர்டர்கள் இருக்குது அந்த போர்டர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நிறைய பேருந்துகள் ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் போகுமா அவ்வளோ பேருந்து நாம் நடந்த கொண்டால் கிட்டத்தட்ட கிலோமீட்டர் கணக்கில் சுற்றி வரணும் அந்த அளவு பெரிய அளவான பேருந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் லொரிகள் இருக்குது இந்த பக்கமாக நிறைய கடைகள் இருக்குது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் இது வந்து மீனை வந்து பொறிச்சு வச்சுருக்காங்க வித்தியாசமான சாப்பாடு இந்த கம்பு துண்டு மாதிரி இருக்கு அது பொறிச்சு வச்சிருக்காங்க அதாவது இறைச்சியை வந்து அப்படி அமைச்சுது தமிழ் தமிழ் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ் பேசுவீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுமா உங்க சொந்தம் மகாபலிபுரம் ஓ முதல் தடவை நான் காஷ்மீர் வந்து ஒரு தமிழ் ஆள பாத்திருக்கேன் தமிழ் பேசுற வர அடையங்க போட்டு நெருப்பு போட்டு வச்சு அவரு ஊதுறாரு வித்தியாசமா போக பிடிக்கிறது தானா அவருக்கு சிரிப்பு வர வித்தியாசமா இருக்கு சந்தோஷமா இருந்து இதுக்குள்ள மருந்து நான் வச்சு ஊதுறாரு என்னப்பா என்ன போடுவாருன்னு தெரியல அது இவருக்கு விளங்குது இல்லை ஆனா இவரு புக பிடிக்கிற முறைமை இங்க வந்து இவர் முட்டி இவரு முட்டி வச்சு மருந்து நான் வச்சு அவர் பாட்டு இந்த கடையில வந்து ஊதி கொண்டிருக்காரு
இறைச்சி கடை ஆடு மாடு எல்லாமே இங்க இருக்கு நன்றி thank you very much thank you very much sir okay. how do you feel in kashmir super super you Fine. like kashmir yes okay thank you very much sir kashmir airport ku vandaachi ini idu bro video edhume pannilaadu ulla pona ini delhi ku povum varaikum phone veli eduthu paakalam ana video pannilaadu apdi or kattupadu inga kashmir airport la irukku ipo veli vandaachi innum kittatta 4 minithalam irukku namakku flight ku 4 minithalam appadi nambodu inga neraya checking irukku podiya inda 4 minithalam சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் முதலாவது செக்கிங் முடிஞ்சிருக்கு இந்த முதலாவது செக்கிங் அதுக்கப்புறம் இரண்டு ரெண்டு மூன்று நாலு செக்கிங் இருக்குது அதோட நிறைய விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது மற்ற ஏர்போர்ட்லேருந்து நிறைய வித்தியாசங்கள் நிறைய இது கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் தளர்த்திட்டு நாங்கள் போகும்போது நேரம் சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் வெளியாக வந்துட்டேன் நிறைய பேர் சொன்னாங்க வெளியாக போனதுனால எல்லாம் ட்ராஃபிக்காக இருக்கும் நிறைய பேர் வருவாங்க நிறைய செக்கிங் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க நன்றி காஷ்மீர்லேருந்து விடைபெற நேரம் இது இதுவரை நிறைய வீடியோக்கள் காஷ்மீரில் இருந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வீடியோக்களை பார்த்துருக்கீங்க வித்தியாசம் வித்தியாசமான நடைமுறைகள் காஷ்மீரில் இருக்குது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் காஷ்மீருக்கு வாரவங்க எவ்வாறான விஷயங்களை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற தொடர்பாக நான் நிறைய அளவுக்கு தந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில் முடிஞ்சால் இன்னும் ஒரு வீடியோ அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ தாரணம் எப்படி காஷ்மீருக்கு வந்தால் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது கண்டிப்பாக முதல்ல செய்துட்டு வர வேண்டியது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயத்தை நான் இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக முடிஞ்சால் தரேன் அப்படி இல்லைனா கடந்த வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு வீடியோக்குள்ள கண்டிப்பாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா வரும்போது நான் இதை பார்த்தேன் அதாவது காஷ்மீர் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து விமானம் மேலே பறக்கும்போது இந்த காஷ்மீருடைய பகுதி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு அதை வீடியோவில் நான் போகும்போது காட்டலாம் இறுதி வீடியோவில் காட்டலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் இங்கே நான் வரும்போது என்னை வேறாவது செக் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற பாதுகாப்பு படையினர் நீங்கள் வந்து இங்கே ஸ்ரீலங்காலந்து வந்திருக்கீங்க நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது மேலே இருந்து அதாவது ஃப்ளைட்டுக்குள்ளால் இருந்து வீடியோக்களை எடுத்து சோஷியல் மீடியாவிலேயோ அல்லது யூடியூப்லேயோ பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த விமான நிலையத்தை சுற்றி நிறைய பாதுகாப்பு கேம்ப் ஆர்மி கேம்ப்கள் இங்கே நிறைய இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய சோஷியல் மீடியாக்களில் பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அடிப்படையில் எனக்கு அதை காட்ட முடியாது காட்ட முடியாமல் போயிட்டு இந்த காஷ்மீர் பயணம் ஒரு சிறப்பான ஒரு அழகான பயணமாக எனக்கு மட்டுமில்ல உங்களுக்கும் இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய விஷயங்களோட நான் உங்களை இன்னும் ஒரு புதிய இடத்துலேருந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்